차근차근 확장되는 2분 영어 말하기 스피드 단위기 김태훈 강사입니다 자, 어, 2분 영어 말하기 이제 과정이 처음 시작되는데요 음, 이번 과정에서 상당히 중요하게 많이 들어가 있습니다 우리가 일반적으로 일상생활에서 조금 이렇게 입에 붙는 표현들이 좀 많아졌을 때 막상 어, 우리는 아주 일반적으로 뻔히 하는 말인데도 잘 모르는 표현들이 좀 많아요 이게 그럴 수밖에 없어요 그걸 자료를 구하거나 이렇게 접하거나 하는 일이 거의 없어요 어, 뭐 아무리 뭐 뉴스를 많이 듣고 이래도 이걸 이렇게 체계적으로 이렇게 잡아두지 않으면 막상 자기가 접한 경우가 없는 거예요 그러니까 알고 싶어도 알 수가 없는 그런 상황이 많이 진행되는 아주 뻔한 것인데 비어있는 그런 표현들이 좀 많습니다 뒤집어서 일상생활에서 이렇게 어, 우리가 아주 자주 쓰게 되는 그런 말들을 어느 정도 좀 디테일하게 잡아놔야 우리 일상에서의 어떤 벌어지는 일들 이런 것들을 좀 말을 많이 할 수가 있게 되는 것이거든요 여러분들이 기본기를 닦아놨을 때 갑자기 말이 확 늘어나게 되는 아주 결정적인 이유가 됩니다 그렇게 이제 점프업이 되는 그런 과정이 어, 시작될 거예요 자, 어, 첫 번째 그 The Kitchen에 대해서 어, 이야기를 시작하면서 어, 표현을 늘려보면서 무슨 얘기인지 구체적으로 한번 어, 알아보도록 하겠습니다 자, The Kitchen 이첫 번째 파트인데요 일단은 The Stove 그렇죠? 우리가 보통 가스레인지 이렇게 얘기하는 거예요 가스레인지라는 그말 자체도 영어에서 온 것일 텐데 막상 영어에서는 그걸 가스레인지라고 안 하고 The Stove 이렇게 말합니다 같이 한번 말해볼게요 The Stove 그렇죠? The Stove 앞에 The를 붙여준 게 좋아요 뭐 하나니까 그냥 어 해도 되지만 The Stove 하고 입에 딱 붙여준 게 좋습니다 자, 이 가스레인지를 얘기하는 것인데 일단 첫 번째 핵심 표현이 Place a pan on the stove 이렇게 됐어요 그러니까 이제 그 The Stove 위에다가 On the Stove 위에다가 Place a pan Pan을 하나를 place 두는 거죠 또 Make a fried egg 우리말에 이제 뭐 계란 프라이 이렇게 이제 말할 수 있는데 계란 프라이 그죠? 만든다 근데 a fried egg Fried 된 egg를 만든다 자 이렇게 이제 말할 수가 있거든요 자 디테일하게 한번 보겠습니다 일단은 장소를 얘기하는 a place 이 단어 있잖아요 장소죠 같이 해보죠 a place a place 그렇죠? 뭐 my place, 뭐 your place, 뭐 that place 이게 어떤 장소 너무 뻔한 거잖아요 근데 이 어, place라는 말이 어디에 무엇을 둔다 장소니까요 그죠? 어디에 무엇을 둔다 이 뜻으로 많이 써요 어, 위치시킨다 이런 말이겠죠 자, place it on the desk 같이 한번 해보죠 place it on the desk let's go place it on the desk 그렇죠? 그 desk 위에다가 place it 그거를 장소를 그죠? 거기에다가 위치하게 만들어준다 둔다. 자, 이럴 때 이제 place 동작으로 이걸 쓸 수가 있어요. 예, 이게 장소란 말이었는데 어떤 장소에 둔다는 뜻으로 동작으로 바뀝니다. 영어 가지고 이게 특징이 강해요. 다시 해볼게요. Place it on the desk. Let's go. Place it on the desk. 그죠? 이렇게 이제 그 어, 먼저 동사를 좀 입에 익혀 보고요. 그리고 아까도 얘기했지만 그 계란 프라이를 만든다. 계란 프라이를 만든다. 이렇게 말할 때 make a fried egg. Fry an egg. 자, 같이 한번 해요. Fry an egg. Let's go. Fry an egg. Fry. 이게 이제 그 우리 말에 뭐 fry 한다 그죠? Fry 한다. 뭐 뭐라고 말해도 뭐 이런 말이 말인데 이게 첫 발음이 fair 그죠? F. 자, 사전에 소리를 밀고 나가다가 발음을 하는 게 좋습니다. 갑자기 있다가 fry 하는 것보다는 밀다가 터트리는 게 좋아요. Fry. 같이 해보죠. Fry. 다시 한번요. Fry. Fry, 그렇죠. 자, fry an egg. Let's go. Fry an egg, 그렇죠. 그래서 그 uh, egg, 그렇죠. 그, 그 계란, 뭐, 어, 뭐 어떤 알 달기는 거지만 계란이 일반적으로 an egg. 예, 이렇게 이제 말하면 되고요. 그래서 fry an egg. 어, 계란 하나를 fry를 하는 거죠. 튀기는 거죠. 이 말이죠. 다시 해보죠. Fry an egg. Let's go. Fry an egg. A fried egg. Let's go. A fried egg. Fried. Fry가 된 egg 이 말이에요. 다시 해볼게요. A fried egg. Let's go. A fried egg. Fried. 그렇죠? Fried. Fried. 여기를 정확하게 딱 잡아주고 egg 넘어가면 됩니다. 다시 해볼게요. A fried egg. Let's go. A fried egg. 이거를 이제 어, 우리 말의 그 계란 프라이 말할 때이 표현을 머릿속에 딱 넣어주셔야 됩니다. 아, fry가 된 egg를 얘기하는 거구나. 계란을 얘기하는 거구나. A fry가 된 egg예요. 그죠? 다시 볼게요. A fried egg. Let's go. A fried egg. An egg fry. Let's go. An egg fry. 물론 뭐 끝에다가 fry를 그냥 
예, fry 이렇게 우리말처럼 fry 이렇게 말해서 egg fry 이렇게 말해도 돼요. 해볼게요. An egg fry. Let's go. An egg fry. Mama fry. Mama fry. 아 그거를 튀긴 어떤 요리다 이렇게 이제 얘기할 수가 있어요. 근데 어, 계란 프라이 얘기할 때는 습관적으로 fried egg 이 말을 많이 씁니다. Fry가 된 egg예요. 다시 한번 할게요. A fried egg. Let's go. A fried egg. Make a fried egg. Let's go. Make a fried egg. 하고 말하는 게 좋습니다. Fry an egg. 할 수도 있겠지만 make 만들죠. A fried egg를 만드는 거죠. 그죠? 다시 해볼게요. Make a fried egg. Let's go. Make a fried egg. Okay. 게, 어, 계란 프라이를 만들려고 프라이팬을 그 가스레인지 위에다가 올려두는 거죠. 어, 지금 내용을 떠올려 보세요. 지금 우리가 지금 잡은 내용 갖고 한번 말을 해보겠습니다. 어, 계란 프라이를 만들려고 어, 프라이팬을 가스레인지 위에다 올려놓는 거죠. 한번 머릿속으로 떠올려 보세요. 그죠? 일단은 뭐 올려둔다, 뭐뭐 둔다, place 이거 말한다 그랬잖아요. 그 개념 잡으셔야 돼요. Place a pan on the stove to make a fried egg. 그죠? 뭐뭐 하기 위해서 할 때는 to do something 이 말을 쓰잖아요. 강조하는 거죠. 자, I place a pan on the stove to make a fried eggs. 이렇게 됐습니다. 다시 한번 해보세요. I place a pan on the stove. 뭐 하기 위해서요? To make fried eggs. 그렇죠? 하나를 할 때는 make a fried egg 하면 되고 여러 개니까 일반적으로는 make fried eggs 하면 되는 것이죠. 다시 한번 떠올려보세요. 계란 프라이 만들려고 프라이팬을 올려놓는 거죠. I place. Let's go. I place a pan on the stove to make fried eggs. 이렇게 된 거죠. 그렇죠? 자, 두 번째 표현 들어가 보겠습니다. Uh, four burners on the stove. 이렇게 나와 있죠? The stove. On the stove. 계란. 어, 어, 계란 그 가스레인지 위에다가 이 burner. 그렇죠? 이게 우리가 이게 보통 불판 뭐 이렇게 말하는 건데 이거를 burner 이 말을 쓰면 돼요. 우리가 뭐 보통 버너, 그죠? 뭐 옛날 사람들 바나 뭐 이렇게 했던 그 버너 있지 않습니까? Burn 태운다는 거지 않습니까? 그러니까 버너 아 역시 불이 올라와서 뭔가를 태우고 달 그죠? 달게 만드는 모든 것은 a burner 이렇게 말할 수 있는 것이죠. 그래서 four burners on the stove 하면은 on the stove에 그죠? 그 위에 four burners 불판이 네 개가 있는 걸 보여주는 것이죠. 뭐 use the biggest one 가장 큰걸 쓴다 이거고요. When boiling soup, boil 끓인다 이거죠. Soup을 끓인다. 우리 말에 뭐국 같은 걸 전부 soup 이렇게 말할 수가 있는데 boil soup 예, 이 표현도 중요한 거지만 when doing something 그 when 다음에 누가 뭐뭐 한다 이렇게 나오지 않고 when 다음에 바로 doing something 뭐뭐 하고 있다는 말이 바로 나오는 거죠. 요거 좀 잡아 보겠습니다. 자, 같이 해 볼게요. a burner. let's go. a burner. 그렇죠? burn. burn. 뭐뭐 태운다 이거죠? 해 보죠. burn. burn. a burner. 해 보죠. a burner. 그렇죠. 이 burn. 안전하게 burn 해 주고 그게 되면은 burn 해 주면 됩니다. burner. let's go. burner 그렇죠. 오케이. Okay. a burners. let's go. burners. Okay. 그 가스레인지 위에 그 불판이 하나만 딱 있는 경우는 거의 없으니까 burners 이렇게 이제 입에 익혀 주는 게 좋겠죠. 다시 해 보죠. burners. let's go. 오케이. Okay. a stove. let's go. 네, yeah. stove. stove. 이렇게 되는 거죠. 다시 해 보죠. stove. 그렇죠? stove. stove. 이것도 너무 토 이렇게 넘어가면 안 되고 처음에는요. 스트 했다가 스트 했다가 오브가 뒤에 따라 붙는 거예요. 스트 먼저 하시고 오브 따라 해보세요. 스트오브, let's go. 스트오브, 그렇죠? 처음부터 스토 이렇게 나면 안 되고 스트오브 이런 느낌이에요. 해볼게요. 스트오브, let's go. 스트오브, 그렇죠? 아 스트오브, 아 스트오브, 아 가스토브, 아 가스토브. 앞에 그 가스 원래 붙여주는데 뭐 빠트려도 상관 없어요. 다 알아듣습니다. 아 스트오브 해도 다 이해를 합니다. 다시 올게요. 아 가스토브, let's go. 아 가스토브, the stove. 네, 우리 집에 있는 그거니까 the 그것 이렇게 붙을 때가 많죠. 다시 해보죠. The stove. Let's go. Stove. Four burners on the stove. Let's go. Four burners on the stove. 그러니까 on the stove 위에 four 네 개의 burners가 있다. 그대로 소리를 듣자마자 바로 그 이미지를 떠올리셔야 됩니다. On the stove 위에 four 그죠? Four burners가 있다. 이거죠. 다시 해보죠. Four burners on the stove. Let's go. Four burners on the stove. 이렇게 된 거죠. 자, 해보죠. A big one. Let's go. A big one. A bigger one. 
a bigger one. 좀더큰 것이다 이거죠. 근데 the biggest one. Let's go. The biggest one. 예, 가장 큰 것. 이 뭔가가 이렇게 쭉 쌓였을 때 가장 머무한 맨 꼭대기에 있는 건 눈에 딱 띄기 때문에 다들 보여요. 그래서 그것이 돼요. The 이렇게 붙습니다. 해볼게요. The biggest one. Let's go. The biggest one. On the stove, four burners가 있는데 그 중에 가장 큰 거는 딱 보이잖아요. 그러니까 the biggest one. 이렇게 the 이렇게 말해주는 것이죠. 해보세요. The biggest one. Let's go. The biggest one. Okay. Boil something. Let's go. Boil something. Boil. 뭐 무슨 끓인다 이 말이잖아요. 다시 할게요. Boil. Okay. One more time. Boil. Boil. 그렇죠. 다시 할게요. Boil something. Let's go. Boil something. Boil water. 뭐 뭐든지 끓인다고 할때 boil 이렇게 말할 수 있는 것이고요. 자, soup. 네, 뭐 스프인데, 그죠? 우리가 떠먹는 그 스프를 얘기하는 건데 우리 말에 국이라고 하는 개념을 영어에서 말할 때는 보통 우리가 soup 이 개념을 갖다 씁니다. 해볼게요. Boil soup. Let's go. Boil soup. 그렇죠. 일단은 soup 자체가 이 이렇게 묽은 것이기 때문에 물 같은 것이기 때문에 어, 셀수 없는 것을 일단 soup 이렇게 그냥 입에다 딱 익혀 주세요. 자 다시 해볼게요. Boil soup. Let's go. Boil soup. 그렇죠. 자, when it is necessary. Let's go. When it is necessary. 그것이 필요할 때는 이 말이죠. When 다음에는 누가 뭐뭐하다 이렇게 나와줘야 되잖아요. When it is necessary. 그죠? 그것이 필요할 때 이렇게 이제 it is 이렇게 누가 뭐뭐하다 이렇게 나와줘야 됩니다. 다시 해볼게요. When it is necessary. Let's go. When it is necessary. 근데 이렇게 말해도 되는 거예요. 해볼게요. When necessary. Let's go. When necessary. 그죠? 그러니까 상태만 그냥 빵 바로 딱 나와도 됩니다. Necessary 한때 느낌 오시죠? 이렇게 그냥 말해도 돼요. 아, when 다음에 it is 이렇게 주, 누가 뭐뭐 한데 이렇게 나와줘야 되는데 다 빼버리고 그냥 when 언제냐면 이런 상태일 때 상태가 딱 나와도 돼요. 해볼게요. When necessary, let's go. When necessary, okay. 그래서 when I am boiling soup, let's go. When I am boiling soup 이렇게 말할 것 같다가 when boiling soup 이렇게 말할 수가 있습니다. When doing something, doing 하고 있는 상태니까요. necessary 한 것처럼 boiling 그죠? 네, 이렇게 이제 어, 뭐뭐 하고 있다는 상태가 바로 나올 수가 있어요. 해 볼게요. when boiling soup. let's go. when boiling soup. when boiling soup. let's go. when boiling soup. when driving. when driving. 뭐 하고 있을 때요, 당연히. 운전하고 있을 때죠. 뭐 when you are driving 해야 되는데 그냥 간단하게 when 뭐할 때냐면 뭐 하고 있을 때냐면 뭐 하고 있는 상태냐면 드라이브를 하고 있는 상태. 알았죠? 이렇게 그냥 간단하게 doing something이 바로 나올 수가 있어요. 해 볼게요. when driving. let's go. when driving. when listening. 예, 네, 뭐뭘 듣고 있을 때. when talking. let's go. when talking. 말하고 있을 때. 이렇게 바로바로 바로 doing something이 나와도 됩니다. 자, 네 개의 불판이 있고요. 구글 그릴 때는 가장 큰 불판을 쓴다. 자, 요거 좀 얘기 영어로 해 볼게요. 네 개의 불판이 있다. 뭐네 개의 불판이 있다. 뭐 일단 there 거기에 are 있다. four burners on the stove. on the stove 얘기해 줘야 그 스토브 위에서의 버너를 떠올릴 수가 있겠죠? 그러니까 이제 on the stove 붙여 주는 게 좋아요. there are four burners on the stove and i use the biggest one 예, 그거 가장 큰걸 쓴다 이거죠. I use the biggest one when 뭐 하고 있을 때요. Boiling soup 이렇게 됩니다. 예, 다시 한번 해보세요. There are, let's go. There are four burners on the stove, and I use the biggest one when boiling soup 이렇게 이제 되는 것이죠. 자, There are four burners on the stove, and I use the biggest one when boiling soup. 이렇게 됐어요. 불판 네 개. 국 가장 큰 것을 쓴다. 자, 다시 한번 했어요. There are. Let's go. There are four burners on the stove, and I use the biggest one when boiling soup. Okay. 자, 세 번째 표현 들어가 볼게요. 해볼게요. Boil soup. Let's go. Boil soup. 이거 아까 했던 것이죠. 국을 끓인다. 덩어리로 딱 익혀주면 좋습니다. 자, 밑에 거 해볼게요. Turn off the flame. Let's go. Turn off the flame. The flame이 불꽃이잖아요. 이거 끄는 거예요. Turn on. On. 내 상태. Turn off. Off. 없어진 상태. 역시 뭐 TV나 뭐 이런 것들 뿐만 아니라 이런 모든 상황에서 끈다는 표현으로 다쓸 수가 있구나. 하나 더 해볼게요. Turn off the gas valve. Let's go. Turn off the gas valve. Valve. 밸브. 
이것도 똑같아요. Turn off 이렇게 말할 수가 있습니다. 해볼게요. Turn off the TV. Let's go. Turn off the TV. Turn the TV off. Let's go. Turn the TV off. 이것도 좀 익혀둘 필요가 있어요. Turn off. 그죠? 그 다음에 something 이렇게 나오는 건데 Turn the TV를 먼저 얘기해 주고 그 다음에 off 상태로 turn 바꾼다고요. 뒤에다가 얘기해 줄 수가 있어요. 해볼게요. 다시 한번 해볼게요. Turn the TV off. Let's go. Turn the TV off. 그렇죠? Uh, turn off the TV. 이게 원래 기본인데 Turn the TV. TV를 turn. 상태를 돌려놔요. 어떤 상태로요? Off의 상태로 돌려놓는다 이거죠. 해볼게요. Turn the TV off. Let's go. Turn the TV off. The valve. 윈니가 윈니가 아랫입술을 이렇게 누르면서 예 거기서 이제 떨리는 소리 the 사운드가 나와야 돼요. 해볼게요. 윈니를 아랫입술에 일단 대보세요. 대보세요. 그 다음에 거기서 떨리는 소리 해보세요. the 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 예, 사전에 소리를 내주세요. 그냥 갑자기 the 하지 말고 the 아, 처음에 사전 소리를 내주세요. 해볼게요. the 그렇죠. valve. Let's go. valve. 그렇죠. Val, 입이 아에 가깝게 벌어져야 돼요. 크게 벌, 해, 해봐야 돼요. 다시 할게요. The valve, let's go. The valve, valve 그렇죠. 밸브 아니고 the, 아 이렇게 벌어져야 됩니다. 해볼게요. Valve, let's go. The valve, okay. The gas valve, valve. 그렇죠. Valve, 그 자기 혼자서 이렇게 해볼 때는 근육을 최대 움직여 봐야 돼요. 그래야 자꾸 해볼수록 아 이거구나 하고 느낌이 올, 올 때가 있단 말이에요. 다시 할게요. The gas valve. Let's go. The gas valve. 우리 말에 밸브 밸브 이렇게 이 입술이 다 닿는 상태로 비읍 발음 밸브 이렇게 해버렸기 때문에 약간만 긴장을 놓으면 그냥 밸브 또 나와버려요. 알았죠? 그러니까 신경을 써서 준비가 되면 말을 하세요. Valve. Let's go. Valve. The gas valve. The gas valve. Okay. Turn off the gas valve. Let's go. Turn off the gas valve. Turn the gas valve off. Let's go. Turn the gas valve off. 그렇죠. Turn 상태를 turn 바꾸는 거잖아요. 그렇죠. The gas valve를 어떤 상태로요? Off 꺼진 상태로요. Turn the gas valve off. Let's go. Turn the gas valve off. Okay. 그 느낌을 계속 가져보시기 바랍니다. 아 이게 예, 감각적으로 가는 게 제일 중요한 거거든요. 계속 그 의미를 계속 떠올려 보세요. 예, 이미지를 계속 이렇게 떠올려 보세요. 그게 가장 기억에 잘 남고 다음에 꺼집어내서 쓰기가 좋습니다. 유리한 작업이에요. 글자로만 익히고 있는 것처럼 불리한 게 없어요. 계속 이미지로 예, 갖고 있는 게 제일 중요, 중요합니다. 자, 어, 화염 원래 이제 불그 이렇게 활활 타오르는 그 불꽃을 얘기하는 거잖아요. 그, 그 가스레인지 위에서 이렇게 불로 막 이렇게 뭐할 때도 역시 불꽃이니까 a flame 하고 말할 수 있는 것이죠. 해볼게요. a flame. A flame, 그렇죠. 다시 한번요. A flame, a flame. Turn on a flame. Let's go. Turn on a flame. 이것도 turn on. 켠다 이렇게 말할 수가 있습니다. 불을 이제 있는 상태, on 돌아가고 있는 상태로 만드는 것이니까. Let's go. Turn on a flame. Let's go. Turn on a flame. Turn off a flame. Turn off a flame. 그렇죠. A flame. 한 하나의 버너 위에서 나오는 불꽃이기 때문에 a flame이라고 말할 수가 있어요. All을 말해주네. 하나의 불꽃이 알았죠? A flame. Let's go. A flame. Okay. Turn off a flame. Let's go. Turn off a flame. 그렇죠? 자, 구글 끓이고 있을 때, 아, 구글 끓이고 난 다음에 불을 끄고 그 다음에 가스 밸브를 잠근다. 우리 말에 보통 가스를 잠근다 이렇게 말하잖아요. 이제 이거는 힌트니까 이 정도만 딱 적어놨어요. 구글 다 끓이고 난 다음에 after 그죠? 끓이고 난 다음이니까 after I boil soup 이렇게 되겠죠? 그 다음에 I turn off the flame 일단은 the flame and turn off the gas valve 이렇게 되겠죠. 아 그냥 그냥 그 상황만 계속하고 필요한 정보를 입 밖으로 이렇게 내보세요. 좀 전에 우리가 익혔던 거를 다시 한번요. After I let's go. After I boil soup, I turn off the flame and turn off the valve gas valve. 그렇죠. 그 gas valve는 그냥 valve 해도 뭐 상관 없습니다. 오케이. Okay. 자 after I boil soup, I turn off the flame and turn off turn the gas valve off까지 이렇게 나와 있어요. 음. 글자에 묶이는 건 별로 좋은 게 아니에요. 필요한 거 갖다가 이렇게 써야죠. 알았죠? 자, 다시 한번요. 국 그리고 난 다음에 불 끄고 가스 끄고 이거예요. 자, after let's go. After I boil soup, I turn off the flame and turn off the gas valve. 이렇게 된 거죠. 자, 
두 번째로 the refrigerator 냉장고 한번 들어가 볼게요 같이 발음해 볼게요 refrigerator let's go refrigerator 그렇죠 ref 여기 후에서 조금 끌고 가다가 터트린 게 좋아요 너무 갑자기 refrigerator 이렇게 하지 말고 refrigerator refrigerator 이렇게 해주는 게 좋습니다 해볼게요 refrigerator let's go refrigerator okay refrigerator let's go refrigerator refrigerator let's go refrigerator 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 okay 자 어, 냉장고인데요 keep food 예, 음식을 keep 보관하는 거죠 in the refrigerator 당연하겠죠 keep food in the refrigerator let's go keep food in the refrigerator prevent food from going bad go bad 나빠진다 상한다 상하는 것으로부터 prevent 예, 막는 거예요 예방하는 겁니다 막는 겁니다 자 이런 표현 좀 익혀볼까요 다시 한번 해보죠 a refrigerator let's go a refrigerator 예, 냉장고예요 다시 한번요 a, ref, a refrigerator let's go a refrigerator 하나의 냉장고예요 근데 the refrigerator the refrigerator 그죠 늘 우리가 떠오르는 그 냉장고 또 우리 집에 있는 그 냉장고 이다 보니까 the를 얘기할 때가 많습니다 다시 해볼게요 the refrigerator let's go the refrigerator a kimchi refrigerator let's go a kimchi refrigerator 네. 뭐 똑같아요 김치 앞에 붙었을 뿐입니다 a kimchi refrigerator 해주면 됩니다 okay let's go a kimchi refrigerator let's go a kimchi refrigerator okay Keep it in the refrigerator. Let's go. Keep it in the refrigerator. 냉장고 안에다 둔다. 냉장고에 넣어 둔다. 우리말에 넣어 둔다. 이렇게 되는데 영어는 그냥 keep 보관한다. 이렇게 하면 됩니다. 다시 볼게요. I keep it in the refrigerator. Let's go. I keep it in the refrigerator. Okay. Prevent A from B. Let's go. Prevent A from B. 자, prevent. 이게 뭐뭐서 막는 거예요. From 뭐뭐로부터 막는 거예요. 해볼게요. Prevent. Let's go. Prevent. 다시 한번 할게요. Prevent, prevent, prevent. Let's go. Prevent, prevent A from B. Let's go. Prevent A from B. A를 B로부터 막는 거예요. 말 그대로예요. 어, 예방하는 것도 되고 못하게 하는 것도 되고 못하. 뜻은 어, 좀 여러 가지가 있습니다. 다 가능해요. 자, prevent A from doing something. Let's go. Prevent A from doing something. 그, 뭐뭐 하고 있는 상태로부터 막는 거죠. Let's go. Prevent A from doing something. Let's go. Prevent A from doing something. Okay. 자, go bad. Let's go. Go bad. 그렇죠. 그러니까 go 가는데 어떤 상태로 가는 거예요? 나쁜 상태로 가는 거예요. 말 그대로 이게 이런 상태로 간다 이 말입니다. 다시 해볼게요. Go bad. Let's go. Go bad. 나빠진다. 나빠진 상태로 간다. 우리가 음식 상할 때이 말을 많이 써요. 음. 지금 정확하게 익혀주시기 바랍니다. 그냥 그냥 그 느낌 그대로 갖고 있는 게 좋아요. 그래야 나중에 쓸 수가 있어요. 나빠진 상태로 간다 이거예요. 다시 해볼게요. Go bad. Let's go. Go bad. Okay. Prevent food. 음식을 막아줘요. From. 뭐 하는 것부터 막아줘요? Going bad. 나쁜 상태로 가고 있는 것으로부터. Going. 가고 있는 것으로부터 막아줘요. 예, 그러니까 상하는 걸 막아주는 것이죠. Uh, prevent food from going bad. Let's go. Prevent food from going bad. Okay. 음식이 상하지 않도록 냉, 냉, 냉장고에 넣어둔다. 우리말은 넣어둔다. 그냥 영어에서 그냥 keep 하면 된다 그랬습니다. I keep food in the refrigerator. 일단은 그거부터 먼저 줘야죠. 그죠? I keep food in the refrigerator. 뭐 하기 위해서? To prevent food from going bad. 뭐 이렇게 이제 말할 수가 있겠죠. 그 순서는 어떤 걸 먼저 얘기해 줄지는 여러분들이 그냥 판단하시면 됩니다. 순서는 그건 상관이 없어요. 뭐 to prevent food from going bad, I keep Food in the refrigerator. 뭐 뒤바꿔서 말해도 전혀 문제 없는 거예요. 이게 알고 있는 정보가 이렇게 그 필요한 의미에 따라서 이렇게 나오는 게 중요해요. 알았죠? 다시 한번 해볼게요. I keep food. Let's go. I keep food in the refrigerator. 뭐 하려고요? To prevent food from going bad. 자 이렇게 이제 쭉 됐어요. 자 음식 상하지 않게 냉장고에. Let's go. I keep. Let's go. I keep food in the refrigerator. To prevent food from going bad. Okay. 자, 두 번째 표현 볼게요. 냉동실 있잖아요. 냉동실. The freezer. 이렇게 말해요. Freeze. 이게, 이게 얼리는 거지 않습니까? 해보자. Use the freezer. Let's go. Use the freezer. Make ice. 
예, 얼음을 만든다 말 그대로 해볼게요 Make ice, let's go Make ice 근데 우리말에는 그저 얼음을 얼린다 뭐 이렇게 말하니까 조금 헷갈릴 수가 있어요 Make ice 영어가 오히려 좀 간단하네요 그죠? 어, keep it from melting Keep it 그것을 유지하죠 근데 from 이렇게 나오면 은 이것으로부터 유지하는 거니까 이것으로부터 못하게 하는 거야 Keep it from melting 녹는 것을 못하게 하는 거야 목, 녹지 않게 만들어주는 거야 자 얼린다 해볼게요 freeze let's go 그죠 freeze freeze 예, 에너지 많이 모으고 터트려 줘야 돼요 해볼게요 freeze. freeze 그렇죠 앞에 그 f 사운드는 특히나 사전 소리를 좀 내라고 그랬어요 밀고 가다가 터트린 게 좋아요 freeze let's go freeze 예, 가만히 있다가 freeze 이건 힘들어요 예, 그러지 마, 말아야 됩니다 예, 사전 소리를 여유 있게 내주세요 해볼게요 freeze, freeze. 그렇죠 freeze, freeze, 예, 이렇게 어, 일단은 입에다 자꾸 익혀줘야 되고요 얼린다는 말이죠 뭔가를 얼린다 예, freeze, 얼린다 그래서 a freezer, 얼리게 하는 사람이나 기계 기계니까 냉동실 됩니다 해볼게요 a freezer, let's go a freezer, 역시 앞에 서두르면 안 돼요 네, 예, 아까 했던 것처럼 충분히 사전 소리를 내다가 터트려주세요 해볼게요 a freezer, let's go a freezer, 오케이 okay. The freezer, the freezer. 우리 집에 있는 그거 아까랑 똑같은 거예요. 하나의 freezer이기 때문에 a freezer 할수 있지만 뻔하잖아요. 다 떠오른단 말이죠. 그러니까 the 그거 있잖아. the 이렇게 말해주는 거예요. 해볼게요. The freezer. Let's go. The freezer. Okay. Ice. ice. 예, 영어의 그 I U 모음이 셉니다. 닫았다 터트려줘야 돼요. 그냥 가만히다 ice 하면 안 돼요. Ice 이렇게 잡고 터트려줘야죠. 해볼게요. Ice. 그렇죠. Make ice, make ice. 얼음 셀수 없잖아요. 이거 뭐 사이즈가 천차만별이니까. 그래서 ice, 에, water. 참 이거 셀 수가 없어요. 그냥 ice 하면 됩니다. Okay, let's go. Make ice, let's go. Make ice, keep ice, keep ice. Okay. 얼음을 이제 갖고 있는 거죠. 에, 이렇게 보관하는 거죠. Let's go. Keep ice, let's go. Keep ice, uh, ice melts. Let's go. Ice. melts, melts라는 말이 녹는다는 말이에요. 다시 해볼게요. Ice melts. Let's go. Ice melts. Okay. 예, 얼음이 녹는다. 이렇게 되면 melts. 그죠? Melts. 해보자. Melts. Melts. 예, 그래서 ice. 그래서 melts. 끝에 s가 붙었어요. 다시 해볼게요. Ice melts. Let's go. Ice melts. Keep it. Let's go. Keep it. 그것을 갖고 있는 거예요. 유지하는 거예요. 보관하는 거예요. 근데 이렇게 되면은 보호해 준다는 느낌이 있는데 근데 이렇게 되면은 그것으로부터 막는다, 갖고 있다, 그것으로부터 못하게 내가 한다 이런 느낌으로 바뀌어요. 아까 prevent하고 똑같은 의미가 돼버려요. 해볼게요. Keep it from doing something. Let's go. Keep it from doing something. 그렇죠? 그것을 doing something 하고 있는 그런 상태로부터 그것을 못하게 갖고 있는 거예요. 그러니까 못하게 하는 거예요. 아까 prevent 하고 똑같아요. 의미가. 이렇게 되면요. 해볼게요. Keep it from doing something. Let's go. Keep it from doing something. Keep ice cream from melting. Let's go. Keep ice cream from melting. 뭐하고 있는 것으로부터 막는 거예요? Melt. 녹고 있는 것으로부터 막는 거예요. Ing은 하고 있는 거니까요. 그렇죠? 오케이. Okay. One more time. Keep ice cream from melting. Let's go. Keep ice cream from melting. melting 그렇죠 한마디 한마디 의미를 두면서 말을 이어나가 보시기 바랍니다 다시 볼게요 keep I, ice cream from 뭐로부터요 뭐하고 있는 것으로부터요 melting 녹고 있는 것으로부터요 다시 볼게요 keep ice cream from melting let's go keep ice cream from melting okay. 자 냉동실을 사, 사용한다 이용한다 뭐 I use the freezer 이렇게 하면 되겠죠 그 다음에 얼음을 얼리거나 아이스크림 녹지 않도록 뭐뭐 하려고 to 역시 들어가면 되겠죠. 그죠? 일단은 얼음을 얼리기 위해서 to make ice 그렇죠? 영어는 얼음을 만든다 이렇게 말하면 돼요. to make ice and 그 다음에 keep ice cream from melting 그렇죠? 녹지 않, 않게 하려고 녹는 것으로부터 녹고 있는 상태로부터 keep 네, 이렇게 딱 갖고 있으려고 이 말이죠. 자 다시 볼게요. I use the freezer. Let's go. I use the freezer to make ice and keep ice cream from melting. 이렇게 되는 거죠. I use the freezer to make ice or 
uh, to keep ice cream from melting. 자꾸 글자가 눈에 이렇게 딱 익혀지는 건 위험한 거예요. 에, 익혔던 걸 가지고 필요한 정보에 따라서 이렇게 써보는 작업이 중요한 거죠. 다시 올게요. 에, 냉동실을 쓴다 이거죠. 얼음 얼리려고 그 다음에 아이스크림 녹지 않게 하려고 이 말이죠. 자, I use. Let's go. I use the freezer to make ice or uh, keep ice cream from melting. Okay. 한 마디 한 마디로 의미가 있어야 돼요. 자, 세 번째 the microwave. 전자레인지에 대해서 얘기해 볼게요. 네, 이게 또 마이크로웨이브 이거예요. 가스레인지는 아까 뭐였어요? 예, 네, the stove였어요. 근데 the microwave, 예, 네, 이게 이제 전자레인지를 얘기합니다. the microwave, 그 전자 그 선, 그죠? 그걸 얘기해 버리는 거죠. the microwave에 대해서 어, 잡아볼게요. 첫 번째 표현이에요. hit it, hit. 열을 가한다, 데운다 이거죠. hit it in the microwave, 그렇죠? 전자레인지 안에서 어, 데운다 이렇게 이제 말을 합니다. Hit it in the microwave. A leftover and 남은 음식이죠. A food leftover, leftover chicken. 남은 음식 이런 표현 좀 잡아볼게요. 일단은 열 자체를 얘기하잖아요. 해볼게요. The hit. Let's go. The hit. 그렇죠. 그 H 사운드를 낼 때는 여러분들은 어떤 느낌이 있어야 되냐면 이크 사운드를 내는 것 같은 느낌이 있어야 돼요. 자, hit 인데요. 연습으로 그 소리를 내는 그 목의 부분이 그 사운드와 똑같아요. 해볼게요. Kit 해보세요. 그렇죠. Kit 해보세요. 거기가 똑같이 움직이는데 이게 다치지만 않을 뿐이에요. 해보세요. Hit. 그렇죠. 거기가 움직여야 돼. 똑같아요. 느낌은 똑같아요. 알았죠? 다시 해볼게요. Kit. 자, 똑같은 느낌으로 열어서 해볼게요. Hit. 그렇죠. Hit. 이게 이게 똑같은 자리가 나와야 돼. 다시 해볼게요. The hit. The hit. 그렇죠. 가만히 있다가 the hit 이러면 안 돼요. 음. 여기서부터 크 사운드를 낼 때처럼 아주 애를 많이 써야 됩니다. Uh, one more time. The hit. Let's go. The hit. Okay. Hit fried chicken. Let's go. Hit fried chicken. 이게 원래 열, 열을 얘기하는 거잖아요. 그냥. 근데 이게 또 hit 한다. 이렇게 돼요. 이게. 열을 가한다. 이렇게 돼요. 알았죠? Yeah, fried 된 chicken을 열을 가한다. 이렇게 돼요. 데운다. 이렇게 됩니다. 자, 데핀다. 뭐 이렇게 이제 됩니다. 다시 해볼게요. Hit fried chicken. Let's go. Hit fried chicken. 이렇게 됩니다. Okay. 자, re-hit fried chicken. Let's go. Re-hit fried chicken. Re가 앞에 이렇게 들어가면은 다시 한다는 뜻이 돼요. 다시 열을 가한다, 데운다 이 말이죠. 해볼게요. Re-hit. Let's go. Re-hit. 그렇죠. Re 이미 다시란 말이에요. 해볼게요. Re-hit. Re-hit. Re-hit fried chicken. Let's go. Re-hit fried chicken. Okay. Yeah. Food was left. Let's go. Food was left. Okay. 그래서 이제 그 음식이 남았다, 남겨졌다 이 말입니다. 다시 올게요. Food was left. Let's go. Food was left. 예. 일단은 left는 그 leave의 어, 이 pp 꼴인데, 과거분사 꼴인데, 근데 일단은 was left. 뭔가가 was left. 남겨졌다. 표현처럼 익혀져도 좋아요. 해볼게요. The fo- uh, food was left. Let's go. Food was left. Food 음식인데요. 설명을 해주고 싶은 거예요. 어, 이 음식이 뭐냐면 left 된 음식이라고 알았죠? 뒤에서 설명해 주는 거예요. Food left mission impossible 하는 거랑 똑같은 거예요. 영어 이걸 너무 좋아해요. Impossible mission 이렇게 말해야 되는데 mission 해놓고 뒤에서 설명해 주는 거죠. Impossible 뒤에서 불가능하다. Food 뭐냐면 left 뒤에서 설명해 주는 거예요. 해볼게요. Food left. Let's go. Food left. Food left over. Let's go. Food left over. 그죠? Left 남겨져서 over. 시간이 지나간 거예요. Over 넘어간 거예요. 해볼게요. Food left over. Let's go. Food left over. Food 음식인데 어떤 거냐면 left 된 거죠. 그래서 over 넘어간 거예요. 다음 날로 넘어간 거예요. Okay, one more time. Food left over. Let's go. Food left over. 이렇게 이제 말했던 건데 그러니까 이게 하도 쓰다 보니까 left over. 아예 그냥 예, 표현처럼 그냥 써버린 거예요. 이렇게 그냥 남은 음식 left over 된거 이렇게 말해버리는 거예요. 해볼게요. A food left over. Let's go. A food left over. 이 앞에 food 그래서 앞에 항상 붙어요. 이 뒤에 안 가요. Left over food 이렇게 안 해요. A food left over 이렇게 말해요. 원래 이렇게 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 왔기 때문에 알았죠? 이해가 되시죠? 다시 해볼게요. A food left over. Let's go. A food left over. 이 어는 하나는 left over 요거 얘기하는 거예요. Food left over가 하나 있다고 알았죠? Okay, let's go. A food left over. Let's go. A food left over. A left over. 
에, 그래서 그 food를 빼버리고 그냥 a leftover 이렇게 말해버립니다. 해볼게요. Leftover. Let's go. Leftover. 그렇죠. A leftover. Let's go. A leftover. Leftovers. Leftovers. 그렇죠. 음식 남은 게 여러 개가 있으면 leftovers 이렇게 돼요. 에. 자, 이제 남은 음식이에요. 남겨진 거예요. 남겨져서 넘어간 것들이에요. 알았죠? 이런 음식이에요. Leftover. 정확하게 잡아주시고요. 근데 아까 하나 조심할 거는 그래서 food 말을 하려면은 앞에 있어야 돼요. Food leftover. 항상 이렇게 말해야 됩니다. 해볼게요. A food leftover. Let's go. A food leftover. 근데 만약에 다른 어떤 음식이라면은 leftover가 앞에 와요. 해볼게요. Leftover chicken. Let's go. Leftover chicken. Chicken leftover. 이렇게 말 안해요. 알았죠? Leftover chicken. 이렇게 이제 leftover then chicken. 이렇게 말합니다. Food만 앞에 붙어요. Food leftover. 이렇게 됩니다. 알았죠? Okay. One more time. A food leftover. Let's go. A food leftover. A chicken leftover. Let's go. Ah, uh, no, no, no. A leftover chicken. Let's go. Leftover chicken. 에, 이게 이제 조심하셔야 돼요. 에, 좀 헷갈리지 않게. 자, 이런 것도 좀 연습을 좀 해볼 필요가 있겠고요. 자, 어, 전자레인지 해볼게요. A microwave. Let's go. A microwave. 에, 이게 이제 전자레인지예요. Microwave가 이렇게 막 그게 열이 가서 이 대표지는 거니까요. 마이크로웨이브를 이용한 그 기구니까요. 알았죠? 그래 전자레인지. 아 마이크로웨이브를 이용하는 거. 아 그거 떠올려야 됩니다. 다시 해볼게요. A microwave. Let's go. A microwave. The microwave. The microwave. Okay. In the microwave. Let's go. In the microwave. Okay. 남은 치킨이 있는데 전자레인지에다 돌려서 데운다. 그죠? 예. 자. 자, 내용을 한번 볼게요. I reheat leftover chicken in the microwave. 이게 그렇게 그 복잡한 게 아니에요. 그냥 남은 치킨을 전자레인지에다 돌려서 데운다. 우리말은 돌려 데운다는데 그냥 데운다고 말만 해, 하면 되는 것이죠. 자, I reheat. Let's go. I reheat leftover chicken in the microwave. 예. 남은 치킨이 있는데 전자레인지에다 돌려서 데운다. I, uh, 다시 한번 해볼게요. I reheat. Let's go. I reheat leftover chicken in the microwave. Okay. I reheat the leftover chicken in the microwave. 남은 치킨 전자레인지. Let's go. I reheat. Let's go. I reheat leftover chicken in the microwave. Okay. 자, 어, 이 앞에 있잖아요. Open the lid. The lid는 이게 뚜껑이에요. 뭐든지 덮개를 얘기하는 거예요. 그 사발면 같은 거 있을 때 덮개. 알았죠? The lid를 open. 해보죠. Open the lid. Let's go. Open the lid. Pour in water. Pour 물을 따른다. 이런 것도 좀 배울 거고. Hit it. 예, 가열을 하는데 for two, two minutes 2분 동안 가열해요 in the microwave에다가 가열을 합니다 2분 동안 돌린다 가열한다 이렇게 됩니다 자 해볼게요 a lid a lid, 예, lid. 이게 뚜껑이에요 덮개예요 뭐든지 자 다시 볼게요 a lid let's go a lid 예, 그 요리 같은 거 동그란 덮개 이런 거 전부 lid거든요 해볼게요 a lid a lid 그 컵라면 cup noodle 이 컵라면의 덮개니까 이거 a lid 이렇게 말할 수가 있습니다 다시 한번요 a lid let's go a lid the lid Open the lid. Open the lid. Close the lid. Close the lid. And open the lid. Close the lid. 이렇게 말할 수 있어요. The lid. 아 이게 뚜껑이구나. 자 해볼게요. Pour water in the cup. Let's go. Pour water in the cup. Pour. Let's go. Pour. 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 물을 따른다. 예, 모든 쪽에 따라 붙는 거는 pour 합니다. 해볼게요. Pour water in the cup. Let's go. Pour water in the cup. Okay. 예, 물을 따른다. 뭔가를 이렇게 부어 붓는다. 이런 동작을 pour 이렇게 말을 해요. 근데 pour water 이뭘 붓는지가 바로 나와야 돼요. pour 한다. water를요. 물을요. in 어디로? the cup으로 이렇게 되는 거거든요. 다시 볼게요. pour water in the cup. Let's go. pour water in the cup. pour in water. Let's go. pour in water. 이렇게 이제 줄여서 말할 수가 있어요. pour in in은 어디 안으로 붓는지를 얘기해 줘야 되는데 Pour in. 어쨌든 그냥 안으로 붓는다는 이 말을 먼저 하고 그 다음에 water를 이렇게 뒤에다 말해주는 거죠. 대충 묶은 거죠. 예, 막 두리뭉실해진 거예요. 아 그렇게 대충 썼구나. 이해를 하시면 됩니다. 가볼게요. Pour in water. Let's go. Pour in water. Okay. 뚜껑 열고 물 붓고 전자레인지 2분 돌린다. 돌린다. 예, 우리말은 돌린다고 하지만 영어에서는 reheat 또는 hit. 그죠? 이렇게 말하면 되는 겁니다. 자. I open, 그죠? I open the lid and pour in water and heat it for two minutes in the microwave. 그죠? 음. 다시 보세요. I open the lid. Let's go. I open the lid and pour in water and 그 다음에 가열하는 거죠. Heat it. 
for two minutes in the microwave 하면은 아, 돌린다는 느낌이 딱 나오는 거죠 마이크로웨이브 안에다 놓고 2분 동안에 heat it, 가열한다 이렇게 된 거죠 okay? uh, You can open the lid and pour in water and heat it for two minutes in the microwave 다시 한 번요 푹 뚜껑 물 붓고 2분 돌린다 I open, let's go I open the lid and pour in water and heat it for two minutes in the microwave 그렇죠? 아, heat, 아, 가열한다 열을 줘서 데핀다 아, 이렇게 말하면 되는 거야 우리말에는 전자레인지에다가 돌린다 이렇게 말하고 영어는 I hit it, 그렇죠? 아, 가열한다 이렇게 말하는구나 자, 이런 개념이 두 가지 의미가 정확하게 잡히는 게 중요한 거죠 에, 그냥 반사적으로 어, 돌린다고 할 때는 아, hit it 쓰면 돼 이렇게 반사적으로 그냥 암기하거나 이러면 나중에 말을 안 나와요 오케이? 자, 자 우리가 지금 그 앞에서 쭉 했던 걸 가지고 하나 그냥 쭉 그냥 어, 스토리 라인 하나 만들어 봤어요 해볼게요 계란 을 하려고 어, 프라이팬에 올려놓는다 I, 우리가 둔다는 거를 그 place 썼잖아요 해볼게요 I place a pan on the stove to make fried eggs 그렇죠? I place a pan on the gas stove to make a fried egg 그렇죠? 예, 불판이 4개 있다 There are, there are four burners on the stove and I use the Biggest one when boiling soup. 이렇게 됐죠? 그죠? There are, 다시 한번 볼까요? There are four burners on the stove and I use the biggest one when boiling soup. 그죠? There are four burners on the stove and I use the biggest one when making a fried egg. Okay. 자, 계란 프라이를 만들고, 불을 끄고, 잠, 어, 가스 잠근다. 그러니까 계란 프라이를 만들고 나서 이 말이죠. After, let's go. After I... Make fried eggs. I turn off the flame and turn off the gas valve. 그렇죠? 별게 없어요. 그 상황을 떠 상황을 떠올리고 그 다음에 필요한 거를 기억이 나는지 이렇게 써 보시기 바랍니다. 다시 한번 할게요. After I let's go. After I make fried eggs, I turn off the flame and turn off the gas valve. 그렇죠? 하나 하나씩 이렇게. 설명해 주면 되는 거예요. After I make fried eggs, turn off the flame and turn the gas valve off. Okay. 자, 저녁 식사 후에 남은 음식 냉장고에 넣어 둔다. 상하지 않도록. Okay. 뭐 저녁 식사 후에 after dinner. 그렇죠? I yeah, keep 남은 음식 food leftovers in the refrigerator to prevent food from going Bad. 이렇게 되는 거죠. 다시 해볼게요. 기억이 나는지. 다시 해볼게요. After dinner, let's go. After dinner, I keep food leftovers in the refrigerator to prevent food from going bad. 그렇죠? 자, after dinner, I keep food leftovers in the refrigerator to prevent the, uh, food from going bad. 자 너무 아, 글자에 너무 얽매면 안 돼요. 그이이이 이, 이, 이 문장이 여러분들 머릿속에 기억이 되면 안 돼요. 알았죠? 그러면 안 돼요. 이건 그냥 샘플로 그냥 보여준 것뿐이지. 여러 이렇게 딱 줬을 때 어떤 정보나 상황을 줬을 때 그걸 떠올리면서 이렇게 아 이렇게 말하면 되지 않을까 하고 집어넣어 보는 거 이게 중요한 겁니다. 자, 어 아이스크림 냉동실에다 넣어둔다. 녹지 않도록. 자 이거 어떻게 해요? I keep ice cream in the freezer. To keep it from melting. 그렇죠. 자 다시 한 번요. 다시 한 번요. I keep. Let's go. I keep ice cream in the freezer to keep it from melting. 그렇죠. 네. 녹지 않도록. 아 이거 뭐지? 아 이거를 그런 뭐뭐 하고 있는 상태로부터 내가 keep 갖고 있으려고. 알았죠? 막아두려고 이 말이죠. Okay. One more time. I use the freezer. Let's. Uh, uh, I keep. Let's go. I keep ice cream in the freezer to keep it from melting. Okay. I keep ice cream in the freezer to prevent it from melting. Prevent 나뭐 keep 이나뭐 상관 없어요. 뭐든지 예, 의미 똑같습니다. 자 배고플 때 남은 치킨 전자레인지에다 돌린다, 데운다. 자 when I am hungry, I 자 데운다, 돌린다. 예, I 남은 치킨 돌리니까 reheat 하면 되겠죠, 그죠? I reheat leftover chicken in the, uh, in the microwave. 이렇게 되는 거죠. 
다시 한번 볼게요. When I am hungry, let's go. When I am hungry, I reheat leftover chicken in the mi- microwave. 이렇게 되는 거죠. 어, 예, 네, 이게 되게 그 여러분들이 이렇게 구성이 되는지가 중요해요. 네, 막 이렇게 끌고 와야 됩니다. 영어로 이렇게 막 표현을 해보려고 애를 써봐야 돼요. 그래야 나옵니다. 약간 개념이 움직일 필요가 있어요. Uh, when I'm hungry, I reheat leftover chicken in the microwave. 2분 동안 데운다 전자레인지에서. 자, 2분 동안 데운다 전자레인지에서. I hit it for two minutes in the microwave. Okay, I hit it for two minutes in the microwave. Okay. 자. 어 지금 그 내용을 더 요점만 제가 드릴 거예요. 자 계란 프라이 하려고 어, 프라이팬을 어, 올려놓는다 이거죠. 오케이. Okay. Uh, I place. Let's go. I place a pan on the stove to make fried eggs. 오케이. Okay. One more time. I place a pan on the stove to make fried eggs. 오케이. Okay. 자 불판 되게 있고 국 만들 때는 가장 큰 불판 쓴다. There are. Let's go. There are four burners. On the stove, and I use the biggest one when boiling soup. Okay, 계란 프라이 만들고 나서 불고가 쓰고. After after I make fried eggs, I turn off the flame and turn off the gas valve. Okay, 자 저녁 식사 후에 음식은 냉장고에 상하지 않도록 넣어둔다 이 말이죠. After dinner, I keep food. In the refrigerator, 그죠? Food 또는 uh, food leftovers in the refrigerator to Prevent, fu- uh, prevent food from going bad. 이렇게 되는 거죠. Okay. 자, 아이스크림 냉동실은 다 녹지 않도록. I keep ice cream in the re- in the freezer to keep it from melting. 그렇죠. 자, 다시 말할게요. I use. Uh, I keep. Let's go. I keep ice cream in the freezer to keep it from melting. Okay. 자, 배고플 때 남은 치킨 전자레인지에 어, 돌린다 이거죠. When I am hungry, I reheat leftover chicken in the microwave. 지금 여러분들이 요걸 보면서 딱 갖고 있어야 될 거는 힌트예요. 그 사건의 그 힌트만 딱 떠올리면 돼요. 그리고 이제 나머지는 여러분들이 이미지도 구성하고 그걸 설명을 영어로 지금 익힌 거로 해볼 필요가 있습니다. When I'm hungry, 한번 더 해보죠. When I'm hungry, let's go. When I am hungry, I reheat leftover chicken in the microwave. 에이. 그러니까 reheat까지만 하면은 뒤에는 그냥 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 이렇게 할 만합니다. 네, 자. 전자레인지 2분 돌린다. I let's go. I hit it for two minutes in the microwave. Okay, 이렇게 됐습니다. 자, 지금 어, the kitchen에 대해서 <웃음> 첫 번째 파트를 끝냈어요. 지금 여기 지금 어, 우리가 이번 그 강의에서 이렇게 익힌 것들이 어, 막상 어떤 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 단어들은 그리고 turn off, turn on 단어를 안다고 하더라도 아 이럴 때도 이거 쓰는구나 이렇게. 이렇게 한번 써보는 것 자체가 되게 중요해요 네, 이러니까 점점 여러분들이 일상생활에서 하게 될 말들이 점점 많아지게 되는 겁니다 이런 표현들이 없으면 하고 싶어도 말을 못하는 거죠 자, 어, 다음 시간에 그 The Kitchen 두 번째 편에서 어, 추가적으로 더 내용 잡아서 어, 하나의 큰이 The Kitchen에 대한 주제가 완성이 됩니다 이번 시간 내용 철저히 잡아주시고 다음 시간 내용 새로운 마음으로 들어가 보시기 바랍니다